mtazamaji wa TBC1 tunaangazia siku ya mashujaa wa Tanzania mashujaa ambao walishiriki katika kupigana katika vita ya Kagera vita ambayo ilianza mwaka 1978 hadi mwaka 1979 ambapo Nduli Idi Amin aliweza kuvamia maeneo ya kaskazini mwa Kagera ambapo alivamia katika maeneo ya Mtukula kuelekea katika Mto Kagera ambapo baada ya choko choko hizo ilibidi rais wa awamu ya kwanza hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuzungumza na Watanzania na kusema kwamba kwa kweli kwa hali hiyo haiwezekani ni lazima Watanzania kaweze kupambana. Kwa hiyo kuelekea katika siku hii ya mashujaa tunazungumza kuweza kuangalia namna gani watu ambao waliweza kupambana. Je, ambao bado wapo wanazungumziaje hali ilikuwaje na Watanzania wana lipi la kujifunza katika vita ya Kagera? Taifa letu tangu enzi za kale wakati ambapo hatujapata uhuru kuna watu ambao mchango wao kwa namna mbalimbali mbali, ulisaidia kulikuamua taifa letu kutoka katika ukoloni kushiriki kwa niaba ya wakoloni waliotutawala kupambana na maadui zao na pia baada ya uhuru kupambana kwa ajili ya kurinda uhuru wetu tunafahamu pia kwamba taifa letu lina watu ambao tunaweza kujivunia na kustahili kupewa jina la mashujaa kutokana na kujitolea kwa hali na mali na wengine hata kupoteza maisha kwa ajili ya kutetea maslahi ya nchi Tukumbuke pia kwamba mashujaa wengine walishiriki katika kupigania uhuru wa nchi kwa ujasiri wao na kuhamasisha watu kujiunga pamoja katika kutetea haki za Watanzania bara na visiwani wakiwemo waasisi wa taifa hili ambao ni rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na rais wa Zanzibar Sheikh Abed Aman Karume. Viongozi hao wanatambulika ndani na nje ya mipaka yetu kwa ushupavu na ujasiri wa kujitolea kupambana na ukoloni na hata ukoloni mambo leo kwa kutetea masla ya nchi na kuiletea heshima kubwa kwa kushirikiana na viongozi walio chini yao ili kuleta umoja na mshikamano kwa taifa letu. Si hayo tu viongozi hao waliondoa matabaka ya walio nacho na wasio nacho na kupinga ubaguzi wa rangi, ukabila, udini, tofauti za jinsia na ndio maana wanawake wengi walishiriki katika harakati za ukombozi na kupewa nafasi za uongozi na kuruhusiwa kuunda chama cha umoja wa wanawake Tanzania ambao uliongozwa na Bibi Titi Mohamed, Mama Sofia Kawawa, Lucy Lamek na wengineo wengi. Makala hii itawazungumzia na kuwataja mashujaa wachache ingawa wapo wengi lakini kwa kuwataja hawa wachache tunawaenzi wote kwa vile kila mmoja ana umuhimu wake katika kuliletea sifa na heshima taifa letu. Hapo awali wengi walitumia silaha za asili kama mikuki, ngao, sime, shoka, pinde na mishale hasa katika vita ya majimaji na wakati wa mapinduzi matakatifu ya Zanzibar ya kuungoa utawala dhalimu wa kisultani mwaka 1964. Chifu Mkwawa alipambana na wakoloni wa Kijerumani na kuwaongoza wahehe katika maeneo mbalimbali ya kiwemo ya Kalenga, Tosamaganga na Hatimaye kutokubali kujisalimisha kwa Wajerumani na kuamua kujiua mwenyewe ambapo Wajerumani walikasirika na kuchukua kichwa chake na kuondoka nacho. Tunakumbuka mashujaa wa vita ya majimaji ambayo ilianza kati ya mwezi Julai 1905 mpaka Agosti 1907. Vita hii ilianza katika vilima vya Umatumbi kaskazini mwa mji wa Kilwa. Waanzilishi wa awali wa vita hii walikuwa ni Wamatumbi chini ya uhamasishaji wa mganga wa jadi aliyejulikana kwa jina la Kinje Kitile. Vita hii ilisambaa kwa kasi katika makabila ya Wamwera, Wangindo, Wapogoro wangoni, wabena, wasangu na wengine. Watu hawa walipinga kukandamizwa na kukulazimishwa na wakoloni wa Kijerumani namna kuishi, mazao ya kuzalisha na nani wa kumtumikia. Jina la vita hii limetokana na imani ya matumizi ya dawa iliyochanganywa na maji, punje za mahindi na mtama zilizosadikiwa kuwa zitampa mpiganaji kinga kutodhurika kwa shambulio la risasi za majeshi ya Wajerumani. Inakadiriwa watu 75,000 walipoteza maisha yao ukanda wa kusini mwa Tanzania baada ya vita. Katika eneo la Ruvuma inakadiriwa kuwa zaidi ya watu elfu moja walipoteza maisha yao ikiwemo na wale viongozi na askari walioshiriki katika vita kukamatwa na kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Tarehe 27 Februari mwaka 1907 na kuzikwa katika kaburi la jumla. Mtazamaji wa makala haya utakumbuka pia kwamba mnamo tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka 1978 aliyekuwa kiongozi wa Uganda Idi Amin Dada aliamuru majeshi yake kuvuka mpaka na kulivamia eneo la Tanzania na kufanya uharibifu mkubwa 
ikiwemo kuua watu wasio na hatia, kuangamiza mali na mashamba na kutangaza sehemu ya Tanzania kuwa ya Uganda. Majeshi hayo ya Amini yalikalia eneo la Mto Kagera sehemu ya Kyaka na kufanya vitendo hivyo vya kinyama ikiwa ni pamoja na kupora mali zikiwemo za viwanda na kuzipeleka Uganda. Tanzania iliingia vitani baada ya amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania kwa wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotangaza vita. Uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Apigwe nduri amini. Apigwe. Apigwe nduri amini. Apigwe. Apigwe nduri amini. Apigwe. Nduri amini apigwe. Apigwe. Askari walijipanga kuingia vitani. Hata hivyo katika vita wataalamu wenye ujuzi mbalimbali wanatakiwa kuwepo kwa ajili ya kushirikiana kwa pamoja wakiwemo madaktari, manesi, waandishi wa habari na watu wengine wafani tofauti kwa ajili ya kusaidiana katika majukumu tofauti wakati wa vita. Mmoja wapo wa watu waliokwenda vitani ni mwandishi wa habari kutoka shirika la habari Tanzania Shihata Juma Dihule ambaye alihojiwa na mwandishi wetu Godfriend Mbuya kuhusu ushiriki wake katika vita ya Kagera. Yeye ni mtanzania ambaye alikuwa amejiriwa katika shirika la habari Tanzania kama mpiga picha. Karibu sana katika kipindi. Asante sana, asante. Nataka yeah. tuzungumzie kwamba katika vita ile ya Kagera watu wengi hasa vijana kama sisi hatufahamu kwa uhalisia kwamba hali ilikuwaje. Kwa hiyo tutazungumza na ndugu Dihule kutueleza hali ilikuwaje na nini cha kujifunza. Ndugu Dihule kwa kuanzia tuanze kwamba ulishiriki katika vita ya Kagera ilikuwaje na ulienda vipi huko uliomba nafasi ya kwenda kule au nilichukuliwa kwa namna gani naweza kuambia watazamaji sawa so, mimi wakati ule nikiwa kama kama ulivyoongea mwanzo nikiwa kama nikiwa mfanyakazi wa shirika la habari Tanzania shihata e, wakati vita ndio vimeanza vimeanza kwa nduli amini kuvamia na nie simu za Kagera wakati ule kulikuwa kuna na ni mtu atakwambia na nini labda sasa hivi sisi tunakuja kukuchukua sababu ya kwenda vitani hapana Mimi jinsi nilivyokwenda vitani ah wakati huo nikiwa chini ya bosi wangu sasa hivi ni marehemu mzee Makwaia walikuja wageni kutoka jeshini wanataka wapewe nani mpige picha ambaye atatangulia kwenda vitani kwa ajili ya kupata matukio mbali mbali ya kuwajulisha wananchi. Mimi nilichukuliwa. Na mimi nilikwenda kwanza nadhani kukiwa na faida moja hapo nilikuwa nao mimi wakati huo nilikushamaliza National Service JKT. JKT. Nilimaliza no. kambi ya Uljoro mwaka 77. Sabina 78 ndio vita ina, vita inaanza. Sasa siku alokuja kunichukua mimi nilikuwa ofisini. Bosi wangu wakanikabidhi waka nani? Wakanikabidhi mimi kwa wale wanajeshi. Hapo hakuna cha hakuna uchaguzi. Wewe umechaguli utake ustake unakwenda. Mimi nilijaribu una nini nifanye njia yoyote ya kukwepa kukwepa lakini ikashindikana. Basi wale wakanambia tunaondoka saa kumi ya alfajiri tunaondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Mwanza. Kwa hiyo tutakufuata nyumbani. Ah. Mimi wakati na, bado naishi nyumbani kwa wazazi sehemu za Magome ni Kagera kule. Hakuna mitaa ya maana nini nini wao wamesema watanifuata nyumbani. Mimi nikamwambia haya. Na sikutaka kuwapa diti nani habari zaidi Kumbani. kwa sababu nili ni, kwa sababu nilijua kwa vivyote hata jua hata jua hata tambue ninapokaa okay. kunifuata. Basi nilikaa kweli ilipofika alfajiri katika siku live. Naona gari inafika nyumbani gari ya kijeshi pa. Na haukuambia kwamba una kasi mgani. Au ni Wala sikuambia mimi na kasi mgani ilikuwa kitu cha ajabu sana. Wakafika hapo hapo nyumbani ndio nikaona jeshi sio mchezo. Basi ndio safari ikaya ik, nani ikaanza ya kwenda uwanja wa ndege wa Dar es Salaam. Uwanja wa ndege pale 
nikakuta nani askari wengine wengi wamejaa pale wako tayari wamejitalisha na vifaa vyao na wako katika sala za kijeshi kama kaida yao tukapanda kwenye ile ndege kuelekea Zanzibar lakini askari walikuwa wananishangaa sana mimi wanasema huyu raia huyu amevaa kiraia tunaenda naye na nini huyu ni nani lakini yeye anaongelea moyoni moyoni kwa sababu kulikuwa na nani kulikuwa na ah, kiswahili tension kubwa kwamba e, watu sio kama kaida pamoja na askari amesomea anajua ni wajibu wake nani kama kulikuwa na wasiwasi mkubwa au ni au kulikuwa na hofu ah uh, of course kulikuwa na nani kulikuwa na wasiwasi mkubwa sana kwa sababu watu mtu unaenda vitani kwa mara kwanza na wengi hao walikwenda vitani wengine haja shiriki katika vita yote. Ila ni wachache tu ambao walishikishiki katika vita ya Msumbiji huko, nini South Africa huko nini. Hao ni wachache. Lakini wengi wao hawakushiriki. Kwa hiyo lazima mtakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo lakini wakati wakati unaondoka nyumbani, hmm. familia ilichukuliaje wewe kwa sasa unaenda vitani? Ah, ilikuwa ngumu mpaka wakati mamaangu mamaangu nani alilia kabisa mimi kuchukuliwa kwenda vitani. Ni mwache mama amelia nilijaribu kumpoza poza nini nini ila mzee wangu marehemu mzee wangu alinipa moyo sana na alimpa moyo mama mwambie huyu ni mwanaume mwache endelote itatokea ni kazi ya Mungu na taifa limemhitaji tena kwa kweli mzee alinipa moyo na wazazi wangu na yeye mama akatulia akaendelea kunipa moyo nikaondoka kwa mtu ambaye hajui uwanja wa vita hmm. hali inakuwaje kwenye vita Ah uh, uwanja wa vita nani hali inakuwa sio sio mzuri lakini kwa sababu askari wetu walikushakuwa na moral ya kupigana hasa kutokana na nani amiri jeshi mkuu jinsi alivyokuwa anaongea nani moli uliingia sana nani askari wetu kulikuwa of course kuna tension nini nini ni, lakini askari walikuwa na moral ya hali ya juu sana vita ilipiganwa kama kawaida Kwenye kwenye kwenye, kwenye swala zima la kwako la kupiga picha. Yeah. Kuna watu ambao ulikuwa unaona mbele yako pengine wanapoteza maisha au mnakuta mm. pengine watu wengine wamesha poteza maisha. Mm. Na sasa hivi tumekuwa tukiona wapiga picha wengi labda pengine watu wamefariki na tuma mm. picha kama zile. Wewe ulikuwa unatuma picha zipi hasa kwenye wakati una, una tuko vitani sasa. Mm. Picha gani ambazo ulikuwa unapiga na picha gani ambazo ulikuwa haupigi kwa kwa maslahi ya taifa? Ah, unajua vita inapopiganwa inategemea interest. Mimi nisingeweza nitume mapicha mengi sana kuonyesha askari wetu ndio wamekufa au zaidi nini. Picha kule nani adui naye ana monitor zile picha. Wewe jinsi unavyona nini una, unachopeleka habari kuna habari zingine unazopeleka ni mbaya inat... kwa sababu unamfanya kule adui ajue rasa kumbe askari wao wamekufa nini nini kwa hiyo uzalendo vile vile upo lakini mimi na kuhakikishia wakati tulipo tulipowapiga zaidi askari wa nani wa am, nani hawa waamini akiwa nani na askari wale wa Libya ilibidi tuilete hizo picha kuonyesha kwamba sasa hivi kwanza kuonyesha dunia kwamba Idi Amin sio peke yake Idi Amin anasaidiwa na jeshi la nchi fulani kweli wa Libya wengi tulipiga na tulileta na wakatoka katika magazeti wa Libya wengi sana sasa Siku katika vita kuna siku zinamka vizuri au kuna siku zinamka vibaya? Yaani utofauti wa siku moja na nyingine ulikuwaje katika mapambano? Unajua kwenye vita vita uwanja wa vita ni wa vita hasa. Hakuna useme labda leo kuna siku nzuri, kuna siku mbaya. Hata siku nzuri ambapo adui hajarusha risasi yote au bomu nyinyi kwenu mnaiona mbaya. Kwa sababu chochote kinaweza kutokea muda wote hivyo katika vita muda wote wewe uonekane kwamba ni mtu wa wasiwasi na nini na hata chakula inategemea sangia mnaweza kukaa hata wiki ngapi amjakula na nini amjakula chakula cha moto mlikuwa mnakula nini hasa sisi kule na nini tulikuwa tuna zaidi chai na chemsha chai na zile na biskuti chakula 
wakati wa mapambano hasa chakula kikubwa ni biskuti kuna biskuti za kijeshi ngumza na bifu zi kondi bifu wewe unachukua bifu yako na biskuti unakula ndio chakula hicho unaweza kupiga tawi kimzima na maji ya kunywa tu lakini siku ikiwa mzuri kidogo ndio angalau kuna nani kikosi cha mapishi kile kinapika chakula angalau mnakula nani chakula cha moto na hiyo sio kwenye mapigano chakula cha moto mnakula huku nyuma ambao askari sangine washapigana huko muda wote amekula mabiskuti nini chakula sasa wanarudi nyuma kidogo wanapumzika ili wezao kidogo maana kuna kupumzika sangine na kweli basi ndio huku nyuma huku sasa ndio mnakula chakula cha moto nani wakati wengine wanapigana huko wanapomaliza sangine mnaweza mkabadilisha wengine wanarudi huku nyuma na nani ndio ndio ilivyo hiyo lakini kusema ule chakula cha maana nini nini kwa kweli hakuna chakula kikubwa cha jeshini ni hizo tu biskuti na bifu na ikitokea siku umekula chakula kamili cha kawaida cha moto basi ni hivyo hivyo tu nani pengine katika vita kuna jambo ambalo unaweza ukasema hakika kwa hili ambalo limetokea leo si taka nilisahau nini ambacho wewe unakumbuka ambacho kilitokea vitani ambacho mpaka leo nakumbukumbu ya, ya kitu hicho a mimi nakumbuka kitu ambacho nakikumbuka sana ni yaliyotokea pale Mtukula. Unajua pale vita Mtukula ilikuwa ngumu sana yule. Amini pale aliweka jeshi lote sehemu zile ili tusivuke kwenda nani Uganda. Unajua mpakani pale Mtukula nani. Sasa vita kuanzia alfajiri vita ikapigana nani mizinga bunduki za kaida silaha za aina zote wakapigana. Askari wa Idi Amin wakarudi nyuma wakakimbia. Waka angalia kabisa silaha zao wanahamisha wana wanarudi huko nini wengine wamekufa pale nini mai tunaziona hivi vitu wakati we, maiti nini ni kitu cha kawaida wala wewe ili hali woga wote ushakwisha sasa kawaida vita inapopigana kuna kikosi kingine kinaitwa nani sweeping force kikosi cha kufagia kile kikosi cha kufagia Ma, ni kwamba kazi yake kubwa kabla watu wengine nani labda nani hawa labda madaktari watu wengine nini manesi maana kule mnakuwa watu wa aina mbali mbali kufika pale hiyo kikosi cha kufagia kwanza kipite pale kuhakikisha kwamba hakuna adui aliyejibana pale lakini sisi siku hiyo ile hamasa hamasa ile ya, ya vita nini nini tukaenda zetu alaka kumbe tunafika tu pale kuanza kupiga piga picha maiti zile vifaru na ni silaha za Idi Amin zilizo na ni zilizo zilizo tunguliwa na nini kumbe kuna askari wa Idi Amin walijificha sehemu hiyo sio walikuwa kama wawili bwana walikuwa na nani na zile light machine gani zile mkanda ya minyororo walipiga risasi mimi nadhani sijui walipiga kwa oga au nini. Wangetaka kwa kweli siku hiyo tulijua tunakufa. Mimi nakwambia tulivuka tulivuka kwenye senyenge kwa kukro hiyo sehemu hiyo mpaka kofia inakwama lakini mtu mpaka tumepita. Yaani una na hata wakati fulani askari Idi Amin kule hapo alipokuwa anatangaza kumbe yaamini naye alikuwa na monitor kule kwake anasema hivi na nini hawa waandishi wa Tanzania wanaleta propaganda nini za kijeshi ametoa amri akipatikana mwandishi mwandishi yoyote alete kwangu mzima sasa wewe imagine ubrigu peke kwa idi amini mzima si balaa hilo basi tukaa kule ndio nani wakuu wa jeshi wakaona sisi tusitembee na vitambulisho vya kila hii hizi press card nini nini tusiwe nazo tulinyang'anywa zikaekwa nani zikaekwa kwenye kambi kwenye kambi tukaa hivi yani sisi ukifa we unaonekana kama ni askari askari tu yani idi amini tena kupata akikupata kama askari yeye anachotaka mwandishi apeleke kwa mzima mzima na uje anaenda yeah. kukufanya nini yeah. pengine kuna kuna watu ambao mm. unawakumbuka ambao nilienda nao vitani pengine mm. wa idara yako ya mm. picha lakini pengine 
watu wengine ambao unawakumbukumbu nao ambao mm. mlikuwa nao front line katika vita vya Kagera unawakumbuka Ah nakumbuka ingawa miaka ni mingi iliyopita namkumbuka kulikuwa na Marem Vincent Urio Marem Vincent Urio alikuwa na nini alikuwa mpiga picha mkubwa magazeti ya serikali wakati wa standard tulikuwa naye tulikuwa na mwandishi mwingine Marem Subira kumbuka tulikuwa naye E, tulikuwa na huyu Avi Maremu Hashim Mabruki. Nikumbuka. Eh, nilikuwa na nani? Na Diki Kaumbwe. Diki Kaumbwe ndio alikuwa hapa nani? Alikuwa Avi Audio Vision Institute wakati ule kabla TBC. Eh. Tulikuwa na mwandishi mmoja kitwa Nama ni Mkemwa, namkumbuka Marem Ben Kiko namkumbuka namkumbuka e... namkumbuka na Abdalla sijamuona muda mrefu Abdalla na kiwangu wao nadhani wako nani hapa miko chini nani hapo kwa mengi athari gani ambazo uliziona vitani za, 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 za kiuchumi pamoja na za kijamii ilipokuwa vitani Ah sijui ni nilipokuwa vitani au baada baada ya vita kwa sababu kule ukiwa vitani kule muda wa kufikiria hayo asali na nini nini kwa kweli hakuna ila asali inatokea ni baada ya vita asali hasa za kiuchumi ili kwa mfano vita ili mambo mengi yalitumika kwa mfano kununua silaha na nini na nini maposho vya kula na nini nini kwa kweli vitu hivyo vilikuwa viko katika bajeti. Sasa baada ya vita kuisha kuanza kurikava hiyo nani ili mambo yaende vizuri ilikuwa kazi ngumu. Ndio maana kulikuwa na kipindi cha kufunga mkanda. Watu tulifunga mikanda na nini kutokana na vita hii ya Kagera. Na mtazamaji wa TBC 1 tulikuwa na Juma Dihule. Huyo ni mpiga picha wa shirika la habari Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana katika shirika la habari Tanzania wakati huo na Amefanya kazi kubwa wakati wa vita vya Kagera mwaka 78 mpaka 79. Hatuna la ziada kwa sasa mimi naitwa Godfrey Mbuya. Nikushukuru sana ndugu yangu Juma ni kwa kuzungumza na Watanzania. Na asante kwa kuwa shujaa na hongera sana. Asante sana. Mtazamaji hadi hapo ndiyo tumefikia mwisho makala haya ambayo naamini kwamba yamekuelimisha na kukupa uelewa na umepata kitu kipya cha kujifunza kupitia historia na simulizi za mashujaa wetu ambao ni watu walioiletea nchi yetu heshima na wana mengi ya kuigwa